Hello, друзья, и снова всем привет, всем привет, с вами Лик Огненный, и мы продолжаем прохождение игры Tales of Rise. Или, или как говорится по-английски, Tales of Rise. Его как-то вот так вот, я не знаю, я, короче, забил в переводчике. Как че ты, бля, е? Я начал говорить Tales of Rise, он не хочет. Короче, давай, вот так вот. Так, давайте-ка мы все-таки музычку я подубавлю, потому что это прям вообще... Ну вот так вот оставлю, да. Отлично. Ну что ж, хорошо, мы находимся на территории... О, бля, а что это за карта? Карта. Так, масштаб. Бросите. А, Ульзебек. Мы находимся в городе Ульзебек. Территория, получается, наших... Я, кстати, пока еще не до конца не, до... не вспоминаю, не помню их. Что случилось? Что с тобой, брат? О, я слишком высоко замахнулся. Решил, что выстою против верхоглазых. Но какое то а -а -а. Ну, пал духом. Пал духом прям вообще. Как будто где-то на путях был взрыв. Дело рук красных воронов. Надеюсь, эти солдаты в броне тут долго, надолго не задержатся. И вскоре уйду, как было в Мозгуле. Мозгу? Ух ты. А, ведь только-только снеслись же. И проклятые яркоглазые забрали все. Ни одного яйца не оставили. Суки! Тут должно быть порово слова. Суки! О, о, что это здесь делает? Я он знает, что это. Яблочный желез делает в... В... в бассейне. Да что угодно могу сделать. Одежду, мебель, еду. Вот только дело-то из нейщего. Удивительно. Хватит болтать, пошли. Надо воду отнести. На то же видел этих красноглазых воронов. Их и рады. Наверняка на них добрались яркоглазы. А вдруг мы следующие? Не знаю. Папа говорит, что яркоглазы тоже не могут взять и перебить всех своих работников на дрог. Чего? Страшное дело. Так, я с тобой говорил, да? Станы! Ну как у вас тут вот работка идет, да? Молодцы, красавцы! Сколько еще продлятся эти бои? Из-за них пострадало уже столько красных воронов. Кто знает. Надеюсь, только не станет еще хуже. Мне страшно подумать, что будет, если Рениан еще больше разозлят. Ох, ребятки, ребятки. Ну да, три сотни лет под гнетом рабства. Я бы тоже на вас посмотрел, как бы это выглядело. Так, что? Ага. Так. -с. Вау. Хотите сказать, дедуля, что я... Чтоб я не связывался с красными воронами? И именно. А. Именно. Думаешь, моей молодости похоже, групп не было? Вы или тоже пытались действовать, да только не изменилось равным счетом ничего. А, -а ежели яркоглазый прознает, что среди нас прячется кто-то из воронов, что, по-вашему, не сделают со всем Ульзебеком? Точно, они нас всех перебьют вверх до единого. Вы все знаете, как они действуют. Вот-вот, а прежде чем лезть куда-то, подумайте как следует. Да не хочется признавать, но они правы. Я ненавижу Рениан не меньше, чем остальные, но противостоять им это верная смерть. Красных воронов ничего хорошего не ждет. Поймитесь, это бесполезно, но все равно не победить. А, ну... Как сказать? Они просто познали саму суть, да, мира, поэтому... О, -хо -хо, что там за шумом случилось-то? Аж не знаю, что у нас тут творится, мне то лишь... Мне это лишь бы меня не коснулось. Мне до своих годков-то с трудом дожила. Здоровье уже не то, что болезнь нарожал. О, я всю жизнь на руками работал, и глаза теперь почти ничего не видят. Я причем есть тогда глаза. Да, дорога ведет к пустоши и глия. Ренян, вы не встретитесь. Сейчас там одни руины покинуты деревни. Зато бродячих зоглов хоть отбавляй, так что будьте осторожны. Mm -hmm. Вот территория для фарма. Это специально сделал, чтобы я не долбанулся? Mm -hmm. Так, -с. А, еще есть персонажи? Блин, честно, по-моему, это было. Это что это? Это трактир. Ульзебек, а... один из немногих жилых кварталов для рабов. Похоже, сегодня мы будем ночевать под крышей. Ну, это неплохо. Так, у меня нет ничего интересного, но вы все равно заходите. Посмотрите товары, может, это приглянется. 
Купить флакон мяса Продать Желе, анимиты всякие Ё-мо, апельсиновое желе Полторы тысячи, серьезно? Ничего себе Дорогая штука Возвращайтесь в любое время Если хотите, тут можно поспать Правда, готовить придется самим На постели у нас чистые, мягкие Нет, нет Берегите силы Мы это все сделаем Мы поспим То есть, скорее всего, да Если мои персонажи будут Ну, моим персонажам будет слишком плохо То мы поспим без проблем Ладно, пойдемте как раз мы вот рядом Так, кто-нибудь скажет Рад, что вы в порядке, давайте вытрутили быстрее Это провизия, которую мы забрали назад в Юаркал Газах Бери, если нужно, только следи, чтобы они не заметили О, спасибо, спасибо, я не попадусь Детям дома есть нечего, эти почему-то ждут, что мы их прокормим на те крови, что остались Раз дети, тем более, значит, кража точно стоила всех рисков Надеюсь, что детям, а не себе Там всякое бывает Здорово, пацаны! Зефир, вы добрались? Я же говорил, что Зефир сыграл в ящик. Вот еще. Да ладно, ты был прав. Ну и что дальше? Какой план? У нас на руках козырь. А враг в смятении. Хуже железа пока горячо, так я предлагаю поступить. Значит, пришло время открытой схватки с Болзефом? Верно. И у нас нет права на ошибку. Сейчас или никогда. Сейчас так сейчас. Слишком долго мы ждали этого дня. Я займусь планом. А вы пока. Да, вам двоим нужно что-нибудь придумать с одеждой. Это точно. В таких лохмотьях то ходить. Особенно мне. Мне меч нужен нормальный. Что за бомжарский? У меня есть кое-что твоего размера. Никуда не уходи, ладно? Моего? А, наши он. Блин, честно, у них такой классный опыт, я вот как раз... Да-да, -да. как я сказал, у меня кое-что есть. Оу. Неплохо, неплохо. Стильненько и со вкусом. Боюсь, сиренианского платья у нас не найдется. Я могу поискать что-нибудь днянское. Но чувствую тебе это не по душе. Это что, так важно? Ну, позволь напомнить, я здесь лишь потому, что наши интересы совпали. Ой, какая! Цунда, я не говорил, что не хочу считать себя ренянкой. Эй, не ссорьтесь. А может, спросишь Нейта, что он думает? Он всегда в курсе всего, что происходит вокруг. Может, что и подскажет. Цундера, блин. Я бегаю с Цундерой. Бело-синее облачение. Синий как, синий как волны, белый как пена. Костюм от Тильсы. Он шит из лоскутов, которые собрали красные вороны. Зефир покинул команду. No. Такс. Ну что, правда, поставим все на железную маску и его подружку Ренианку? Как-то мне это не нравится. Ну, раз Зефир говорит, что не справится, придется им довериться. На это еще говорит с остальными. Сходите, поздоровайтесь, он должен быть на улице. О, ты ведь не просто новенький. А вообще, мало что помнишь, да? Будут какие-то вопросы? Ну, задавай, не стесняйся. Чего вы добиваетесь? Ну, мы бы хотели выкинуть отсюда Риэнян. Но сам понимаешь, они нас немного превосходят в силе. Так что пока мы ждем удобного случая, как можем расстраиваем их планы. Собираем сведения, помогаем другим рабам. Хотя, если верить Зефиру и остальным, это удобный случай представится совсем скоро. Рассказать тебе что-нибудь еще? Как сражаются Риэнян? Ну, у, ярк у яркоглазых есть это их броня на все тело и астральные приемы. А еще не пускать на своих людей ручных зоглов. Попробуешь сразиться с ними один на один, и ты труп. Поэтому мы выбираем подходящее место и берем число. Зефир уникум. И как мало, и так мало кто из нас выстоит против Риняна в одиночку. Поэтому я так рада, что вы с нами. Нам сейчас нужна любая помощь. Ну, Зебек это один из анклавов донецких рабов. В основном здесь выращивают и производят еду. Яркоглазы не построили тут заставы патрули, редко ходят. Поэтому вы выбрали Лузебек для убежища. Местные молчат, а на самом взамен снабжаем их припасами, помогаем как можем. Ну, и они, конечно, тоже не в восторге от яркоглазых. Ах, большая планета в небе, это их родина, Рена. А та, что поменьше, их цитадель, Ленегис. Оттуда приходят яркоглазые. Ах, да, мы, и мы их так называем, потому что при использовании астральных приемов у них горят глаза. Все просто. А они прозвали нас клейменными, потому что у нас с рождением жубины ядра духа. Как клеймо. 
Но если человек вступает в наш ряды, он достает это ядро в знак того, что он уже не раб. Эринянские большие шишки, лорды носят другую одежду. Странные ткани всегда уделяются столпой. Ой, зоглы, это монстры, с которых часто сопровождают яркоглазых. Не знаю, сколько существует их видов, но все они очень опасны. И на окраинах очень водятся дикие. А, и на окраинах еще водятся дикие, которые сбежали от своих хозяев. Мы зовем их бродячими. А рассказать тебе что-нибудь еще? А что за прием это вообще? Ну, так яр яркоглазы называют силу, которой они владеют. Ну, в общем, что-то вроде магии. Да не они астральным приемом не владеют, поэтому, поэтому с ринянами у нас проблем не меньше, чем с их ковражадными питомцами. Спасибо. Мне просто интересно, что не дает задание. Так, ты что скажешь мне? Э, мы с остальными вместе разработаем план таки. Я еще должен сообщить, что собираюсь отвести вам двоим нем главную роль. Иди. О, это наше убежище. А если вдруг придется бежать отсюда, у нас много пути отхода. Это хорошо. Что это? Если будете выходить, смотрите в оба. Впереди гарнизон солдат в броне. Красавчик! Оп! Нет. Эй, нужна помощь. Ты черт, вечно нет рабочей силы, когда она так... А? А что? Нужна помощь? Это срочно? Да нет, не совсем. О, тогда поможешь мне кое чем решать. Это работа непочатый край. Ну, что нужно сделать? Да все, что получится. Да нас, на нас рабов всем плевать. Поэтому мы должны держаться вместе и помогать друг другу. Вот тот парень подскажет нам, чем требуется помощь. Заранее спасибо. Ок. Пошли мини-квестики, это хорошо. Кажется, за нами наблюдают. Ну, может, кому-то здесь нужна наша помощь? Нас послал Нейт, он слышал, что вам поможет потребоваться помощь. Ну, что есть, то есть. Правда, не думаю, что он отравит нам самого железную маску. А яркоглазая с вами? Ей точно можно доверять? Шион, вот ты бы вот переоделась, нормально было бы. Она на нашей стороне. Зефир может за нее поручиться. Ну, раз сам Зефир... А, ладно, меня зовут Деран, я здесь главный mm -hmm. Это что, постоял двор? Ну, нам же уже есть где спать <laughs> Мы тут на земле и на соломе сплим У красных воронов есть немало людей, которым либо надо отлежаться, чтобы не подохнуть Либо нельзя открыто появляться на людях Вот для них и создано мое заведение, чтобы человек мог отдохнуть как следует перебоем А отдых нужен каждому, иначе не сможешь биться с эркоглазами в полную силу mm -hmm. Ну да, логично, а нам-то что сейчас сделать? Нужно достать кое-какой груз Мои друзья заберут его из нашего убежища в шахте Зион в шахтах <смех> стоит ли после того, как они их прикрыли. Вот, смотрите. Люди рисковали жизнью, чтобы собрать эти ценные предметы. Надо вернуть хоть часть из них. Сейчас они где-то вручили Сандину. Свяжитесь с ними, помогите принести припасы сюда ко мне. О, окей. И можете здесь спать, если надо. Денег с вас не возьму. Ю, попы. Отлично. Под задание. Если поговорить с персонажем, отмеченным зачком в виде письма, начнется под задание. Выполнив его, получите награду. Вы можете принять столько под заданий. Сколько посчитайте, нужно посмотреть цели под задание, можно за писях активности. Ну что ж, он готово? Я же не знал, что красный ворон развернули такую деятельность. Смотрю, ты этим доволен. Ну, доволен, может быть. По крайней мере, это обнадежно, что они все готовы прогибаться под рейня. Угу. Все понятно, то есть задание уже есть Но... Хорошо, так, теперь эм... Подождите Получается так, справочник Записи активности Вот, розыск припасов А, зелененький, да, обозначается Да я хз, в какое место мне идти вообще? Выполните просьбу Дирана. Встретись с красными, красными воронами в ущелье Сандиус. Почему я не могу узнать, что здесь, что здесь? Вот оно, ущелье Сандиус. Все, зайти на соседнюю карту. Угу. 
Все, я вас понял. Все, пошлите. Вау. Приколь. Здорово, пацаны. Готовы умереть? Юмор. Да что ж такое? Спасибо, Ашион. Ты красавец. Вот что значит добивание? Мне вот очень интересно. Может быть какой-то есть значочек, куда я можно нажать? Все-таки вот, вот тут есть добивание, наверное, в будущем. Такой противник нам всем на один зуб. Ты уверен, у нас этим... Она вон сколько потратила шкуф исцеления на меня, да, одного? Это трешняк. Ладно, я пока что пробую, стараюсь, пытаюсь, как бы сказать это. Ничего страшного, мы научимся сражаться. При том, что, по сути, нужно учиться сражаться. Так, вот летающий верно самое классное. Классочный ног, да, прикольно. Но видите, не всегда он, э, так сказать, этот... Э, Ой, битвы прям такие... Мне нравятся, они, они шикарные. Вот что-то... Вот мираж, что получается, он исчезает и появляется в ми... ну, вместе приземления. Пригодится. Мне пригодится? Мне ничего не пригодится. Так, это вот пару секунд, а то у нас вечер, как говорится. Угу. Оп, так, эм... Было сказано, да? Мы можем... Так, предметы. Ты? А я нажал Е, это... А, изменить, да? Так. 800 хп. Как долго? Ну, давайте вот использовать. Плюс 50 хп. Отлично, апельсиновый желе еще там круче. Пшеница, карп. Белое платье, это то, что у нее, да? Да, у нее белое платье и винтовка пехоты. А как долго у меня будет это вот хп держаться? Интересно. Ничего другого не остается. Не, не, не подамся. Когда появляется добивание, я и могу их поднять. Например, есть такая вот возможность. То есть поднять я его я ее не могу, это плохо высадить, если честно. Так, я не вижу всех троих. Что ж такое? Я же вроде уклоняюсь. Сволочь. Ну, 
Тут проблема в том, что они сильные. Да-да-да-да-да. Ладно, бывает. Нужно больше очков исцеления, нужно восстановиться. Кстати, да, мы ведь не поспали после того, как пришли. Интересно, нам сражаться придется? О -о -о -о. Так, вот. Отлично. Увеличить запас жизненных сил и восстановление 30. Восстановление 30% УИ. Так, -с. вот мы рядом, да? Кстати, вон это. Снова карп. Но в этот раз мы спокойненько, да, вот так. так -с. Отлично. А... Я что-то не понял. Вот, хотя бы уже, да, побольше будет. Ладно, окей, пойдемте дальше. Пока сложнее, чем я предполагал. А сложнее, реально, я, чем, чем я предполагал. Вот этот вот меч, это вообще, это, хр это хрень. Мне нужен нормальный меч. Я бы держал. Пацаны, с вами что случилось? На них напали. Что? Они все мертвы. Как это произошло? Как как? Солдаты постарались. Ты... Железная маска. Живой. Да, это я. Дерон прислал меня на помощь. Держись. Я так рад, что здесь. В тех кустах. Ты... Держи, Шон! Сделай что-нибудь! Бесполезно, он уже мертв. Тяни прокляты! Только уже поубивали, еще и мало. Не успокоиться, пока всех не изничтожат. Нет, я не могу, как он плак. Ну, такой. Вау! Что-то в кустах. Ну, он что-то говорил про тех кусты. Это что? Телок? Ну, он тут взялся. Положу, что он положил его сюда, чтобы его не забрали Риньяни. Он знал, что умирает, но все равно потратил остатки своей силы на то, чтобы спрятать его, полагая, что он кому-то нужен. По-другому сейчас на них посмотрит, да? Ты считаешь глупо погибать из-за какой-то безделушки, да? Нет, он рисковал своей жизнью ради того, что во что верил. Над этим нельзя насмехаться. Мудро. Но выяснить, зачем это все было нужно, предстоит нам. Мы проследим, чтобы его жертва не была напрасна. По крайней мере, это доказывает, что Риэниан можно обхитрить. Мы исполним твою волю. Нам лучше поторопиться, неизвестно, когда солдаты вернутся зачистить эту территорию. Ой, это да, ты прав. Права. Что значит такое пройти против Рения? Прозвучал, как будто ты боишься. Конечно, боюсь. Но раз меня и так ждет смерть, лучше уж умру в бою. Ладно, побежали. Я бегаю просто потому, что мне сейчас вот прям... Нравится вот это вот все. Красивые виды. Прям бомба, я прям, ну, я кайфую от этого. Так. Здорово! 
то, что меня завалит, как ни хер делает. Вау, еще раз. Антидот. Я бы держался подальше от этого зуба. Мы что, настолько слабы, да? Да, мы капец как слабы. У тебя два приема только. Ну, третий есть прием, конечно. Типа ласточкин удар под... О, слиток железа. Вау, слитком железа, наверное, можно ну, создавать новые вещи, либо улучшать старые... Вот так вот, открывайте двери. О, контрол, да, надо не звать. Звук слышать. Постарайся не слишком выделяться. Ты все-таки здесь единственная ренянка. Да, знаешь, не единственная. Знаю, интересно, как здесь получилась целая своя община. Хотя это всего лишь бараки для рабов. А? Ну, хотя да. Если посмотреть, тут все не так, как мозгули. Где патрули на каждом шагу? А что, ты ожидал чего-то похоже? Да, скорее всего, это знак, что Боузов не видит в вас угрозы. Что? Да, подумай. Если бы он считал, что красные вороны могут ему как-то помешать, он бы, наверное, серьезно... Серьезно старался их уничтожить. Да как ты? Хотя нет. Ты, возможно, права. Все, все дания, никто не в, не в красных форнах, просто принимает власть ранен, как само собой разумеющиеся. С самого рождения. Да нет, даже раньше. Нам вбивают голову, будто мы живем только ради избрания нового правителя. Если кому-то не нравится такое положение вещей, они должны биться, чтобы его изменить. В противном случае они так или иначе его поддерживают. Я так не считаю. Но это мое мнение. Риняне ведь тоже, наверное, не все думают, как ты. Не буду отрицать, что для нас сила и власть имеют первостепенное значение. Но у меня иная цель. Что ты хочешь сделать? Я должна кое-что сделать, и ради этого я пойду на все и использую любые средства. Больше мне ничего не нужно. Капец. Секретики. Секретики это плохо. Но в то же момент хорошо. Проклятие. Вообще никто не вышел. Прости, если бы мы пришли туда пораньше, может... Да нет, всякое случается. Больно терять людей, но в таком уж мире мы живем. Я прослежу, чтобы все, вы... чтобы все, что вы принесли, не пропало даром. Только так мы можем почтить память тех, кто пожертвовал ради этой жизнью. А, а когда папа вернется? Ах ты ж, это его дочка. Малышка, папе твоему пришлось уйти далеко и... Не надо вр... Не надо врать, только он же умер, да. Когда взрослые с грустным лицом говорят, что кто-то ушел, они же всегда имеют в виду, что он умер. Папа предупреждал, что однажды такой мусор может случиться. Сказал, чтобы я держалась и продолжала жить. Так что я... Так нельзя. Не должны дети с таким сталкиваться. Надо вернуться к Нейту с отчетом и готовиться к бою. Какому бою? Мятежная искра. 800 чего-то там я получил. О, панель навык. Мятежная искра. Окей. После удачного уклонения или удачной защиты нажмите Q, чтобы сразу вызвать контратаку. Окей. Титул. Выполнив определенные требования для каждого из ваших персонажей, вы заработаете для них титул. Титул позволяет изучать новые приемы и навыки, тем самым облегчая прохождение. Требования для получения титула можно увидеть на панели наук. Офигеть. Краткое описание. Можно потратить очки навыков, чтобы изучить приемы и навыки доступных титулов. Это наделит вас мощью полезных эффектов, поэтому не стоит откладывать распределение очков навыков. Панель навыков можно открыть, нажав B. Если не хватает очков навыков на определенный навык, выделите его, нажмите F. Теперь вы получите уведомление, как только поездка, как только докопите достаточные очки навыков для его изучения. Вау. Подожди. А, а что лучше? А, не... Атака плюс 10. Защита плюс 10. Так нахуй, тогда лучше я железную маску возьму. Можно выбрать... А, РТ. Такс. Вот. Вот. То есть теперь я железная маска. А если так? 
Подождите, а титулы, они как-то сочетаются или что? Сверхзвуковой укол. Молниеносная атака уколами, за которым следует атака с размахом. Да. Окей, увеличенный, увеличенный максимальный ШП. Контрудар. Скорее всего, это титул все. То есть без разницы, какой я. Но то есть я получаю их. Поговорите с Нейтом еще раз. Так, пока нет, не это. Вот, панель навыков. Да -мо. Панель навыков. Их мог же быть много, да? Стратегия, так, снаряжение. Все равно непонятно. О, можно изменить лидера команды? Ну, а, да, кстати, можешь же за шелон побегать за это. Для просмотра целей основного сюжета и под задание также уровня команды очков здоровья, очков навыков и очков исцеления доступный момент, нажмите Alt. А, ну да, чтобы посмотреть. Это да, это я знаю. Так, что, еще есть задание? Серьезно? Я возьму, там посмотрим, что будет, да? Ну, так, просто посмотреть. Ты ведь сюда через учили, Санюс пришел, да? Там еще из все не подох. Большой такой, как насекомый с крыльями. А вместо лапку у него косы. Ага, мы его увидели. С, с виду большой. Так сразу не справишься. Да, ты он сложно понимаешь, ли спать спокойно, когда знаешь, что это чудо все еще там. Надеюсь, даже он получится по заслугам. Тем более тем, кто с ним разберется, достанется хорошая награда за материал, который получится ему добыть. Правда? Ага. Останки зогов пропитаны астральной энергией. Чем сильнее золото, тем ее больше. Мы бы могли сделать из них оружие и с ним дать это достойный отбор Рейни, а нам и без астральных приемов. Одиноко бродячего золга мы и сами можем завлечь толпой, а материал с него сразу пустить вход. Но такой гигант нам не по силы, если только найти способ убить его. Мы попробуем. Yes. Ну тогда, может, нам пойти посма... Ты понимаешь, что говоришь-то? У нас так полно проблем. Не хватало еще и других неприятностей. Ренианка, твоя правда, говорит. Ты у нас, конечно, силен, но думаю, что этот зол у тебя не по зубам. Да и я не прошу расправиться с ним прямо сейчас, но, как бы сказать-то, если кому однажды удастся его уложить, то готов поспорить, что это будете вы, как только подкопите сил. Но куда нас убьет день, попробуйте, если надо. Приводите с собой подмогу, конечно. Благодарю. Да, звучит нормально разумно. Когда-нибудь мы от вас от него избавим. Отлично. Я попробую. То есть, таких, это, это, вот таких вот существ я хочу уничтожать. Это прям, это интересно. Причем-то просто гига большой, а не огромный. Так, отлично. Квестик получили. Пойдемте, Нейт. Уже воротились. Я смотрю, вам золото потрепало там. Тяжко признавать, но, как видите, немногим по силу справиться с ренианскими воинами в броне. Нам остается лишь чтить память тех, кто пожертвовал собой ради общей цели. Да, их не забудут. Отрадно слышать. Так чего вы там хотели спросить-то? А, да, видишь, видишь ли... Да, значит, пришли спросить меня, где можно раздобыть ренианское снаряжение. Да. Проклятый ярко глаза усилили охрану. Никто не позволит нам просто так шасать по округе. Хотя... А ты? За дикими землями близ Ульзебека лежат фаганские руины. Там вроде как находится старый ренианский замок. Хорош. Замки рыбы. Только вот место это неприступное. А тем компания с Ренианкой, как знать, может и удастся пробраться внутрь. А, ну, как по мне, больно много хлопот ради ирианских трапок. На твоем месте я бы довольствовался данианскими. Ну. Кажется, это есть руины. Пойдем. Нам правда туда нужно? Да. Сейчас. Вперед. Я сказала вперед. Вперед к победе. Блин, какой-то странный голос. Похоже, сегодня мы будем... Да, да, ночевать. Да, отдохнем. Берегите силы. А, отлично. Так, технология Ренян. Отлично. Слушай, Шион, а откуда ты берешь ружье? В каком смысле откуда беру? Ну, ну в бою она словно возникает. Из ниоткуда. А, это технология переноса. Когда оно, оно, когда оно мне не нужно, я просто погружаю его в пустое пространство. И призываю при необходимости. Так понятно? Ну, не совсем. 
Но звучит невероятно. А? Да? Ну... Тебе не нужно таскать тяж на себе или волноваться, что вы украдут враги. Но изобретение очень дельное. Ты же понимаешь, что она хвалит все технологии врагов, да? Ну и что? Технологии это технологии, они сами по себе не злые и не добрые. Ну, пожалуй, ну ты прав. Блин, мне этот парень нравится. В нем мудрости до хери. Он просто бог. Реально, технологии это технологии. Например, если заполучить технологию, научиться, ну, если бы они смогли научиться технологией. Господи, нам, ну туда. Научились бы пользоваться технологией врага, это было бы вообще шикарно. Но! Впереди просто и там мне. И там вы не найдете ничего, кроме руины, стая и голодаши, бродящий заглов. И раз между нами пустоши никакой... нет никакой преграды, приходится высадить караулу, чтобы заглы не пробрались в город. И... Ну что ж, Риньяни. Блин, ведь он ведь тоже, он ведь полурианин, полуданианин. По крайней мере, когда он использовал, получается, это, его, у него светился глаз. Я что, правда делал это ради пары тря... а, а, Здесь тоже есть зоглы. Стоит всегда помнить, что куда бы ты ни шел, по пути могут встретиться зоглы. Поэтому именно мне и нужна компания. Мы же команда, а значит ты должен делать свою часть командной работы. И если я тебя зовут, то рассчитываю, что ты расчищешь пространство вокруг меня от врагов. Что? Чего это мне делать все? А взамен обещаю, что когда ты меня позовешь, я перестреляю всех вокруг, всех врагов вокруг тебя. Так, по-честному? А. А, ну ладно, идет. И если не приручишь себя подавать голос во время битвы, ты можешь повлиять на боевой дух и нашу способность к местным атакам. Так что молчать не стоит, ясно? Матфе. Кажется, враг нас заметил. Тогда за дело. Сам вижу. Короче, нас учат какому-то махачу. Вот. Усиленные атаки. Призывайте союзников в бою, чтобы использовать их усиленные атаки. Когда заполнится шкала усиления, выберите нужное направление при помощи 1, 2, 3, 4, чтобы можно выполнить другими... Можно дополнить другими атаками, а также восполнить шкалу усиления... А, шкалу приема при использовании. Хотя шкала усиления постепенно восполняется сама, этот процесс ускоряется, когда вы попадаете по врагу или выполняете контрудары. Вот самое главное. Так, Усиленная атака железная маска. Вызывайте яростную атаку с большим размахом, который отправляет нокдаун практически любого врага. Используйте ее, чтобы спасти попавших перед рягу союзников и создать шансы для новых атак. Начало обучения. После выполнения приема активируйте успешную... Так, еще раз. Раз, два, три, то есть. Ага. Все, я тебя понял. Найдите себе другого противника. Усиленная атака шоу. Выпускает множество лучей из дула винтовки шоу. Он эффективно против летающих врагов. Временно лишает их возможности подняться в воздух и отправляет нокдаун. Хорош. Отлично. Отправьте двух летающих врагов на даун. При помощи усилия на кишон нажмите один, чтобы выполнить соответствующую атаку. Удачно. Да нихера. Усиленные атаки. Объединяйте усиленные атаки товарищей по команде, чтобы дольше атаковать противника. Каждый член команды эффективен против определенных врагов. Экспериментируйте, чтобы получить преимущество. Отлично. Так. Так. 
Что-то они там разговаривают. Так, сейчас я научусь, научусь, научусь. То есть можно применять вот так вот, а, да? То есть... Ан... Так, ты вроде освоился, но слишком нос не задирай. Это были слабые противники. Да знаю, я знаю. Кажется, это что-то стоящее. Кстати, отказ очки наук получает в битве с боем. Сюда почти ничего не видно. Давай попробуем забраться повыше. Может, оттуда обзор лучше. Именно. Здорово, ублюдки. Поехали. Эти навыки нельзя использовать максимально быстро. Ой, фу, максимально много, потому что они заканчивают. Ну, то есть они долго-долго э, качаются. Ладно. Не. Не будет. Я не собираюсь. Да. Забраться, наверное, надо наверх. Так как она сказала, что правда, отсюда ничего особо не видно. Отлично. Картошка! Картошка! Кар... Ум, как же без картофеля-то? О, пшеничка. Самая важная пшеничка. Так, еще. Если yes, это чё, это ты чё, как, 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 как. Охренеть. Монеты. Потерянные. Вот и есть фаганские руины. Как вообще такое место может прийти в запустение? Ну, а кто знает, вообще-то я до этого не подозревал его существовании. Для меня важно только то, найдется ли здесь что-то при... из приличной одежды. Почему ей так важно, как она выглядит? Вообще. Тоже реп, реп чешу. <связь> Хорош! Ого! <связь> да едрит, смотри. Они что-то болтают, непонятно. Что они там между собой болтают? Короче, после того, как... Красавица. После того... Да. После того, как... После того, как я совершаю определенную комбо, то есть самый простой комбо, да, из нажатия на левую кнопку мыши, он, его комбо, оно заканчивается. То есть он дальше не может нормально... Э сражаться Точнее, то есть он Ну, у него все, капец какой начинается Я 
Вот это я зря. Потому что я промахнулся. То есть, видите, как сказать, получил. То есть я целый этот мираж. Ну, профигачил, да, уру. Я просто хочу, чтобы этот. Я хочу попробовать этот. Выглядело. Шикар. Здесь мы закончим. Вперед. Да, да, я сразу за тобой, что он. Яблочный жилет хорошо. Вау! Чоли! Лукашка место на земле. Ох, ё, а, тварь какая. Плохо, здорово. Пока учусь. Надо очень много ходить и учиться. Отлично, левел апчик. Левел апчик это хорошо. О, грибы. Я бы поел, если честно. Но нет ничего такого пока что. Что у нас там? 114 очков исцеления. Стран картофель, конечно, обозначается на морковь похоже. Ну ладно. А можешь прям Саша сохраниться? Я же, наверное, могу, да? Да, спасибо. Да. Кстати, сказали, что примерно 70 часов уходит на прохождение полное, прям со всеми допами и так далее. 70 серий. Здорово, блюдок. Голем 9 левела. Он один. Вон отсюда. Я охеренен. То есть у него есть ядро, оказывается, охранить. Я его просто пинал, как нихер делать Неплохо, каменный осколок, старое ядро Странное ядро, точнее Блин, здорово, мне понравилось Собаки, а вперед надо вот реально, когда вот ее атака, ее нужно Всех пчел нужно как-то попробовать Собирать в одном месте угу. Надо так Ё-моё Тут, короче, смотрите, раз, потом Эту а, Получается, смотрите, нужно 4 удара обычно сделать Потом прием, потом 4 удара Потом еще один прием, потом опять 4 удара И еще один прием И получается 4 на 3, получается 12 И получается 15 ударов я могу спокойненько При этом нанести такое количество урона Что просто охренеешь Охренеть можно будет При этом еще произвести добивание Концов, ничего себе 
То, что ты спрыгнул с нормальной высоты. Таких локаций 5, кстати. Ну, по крайней мере, 3 я точно знаю. Но королес будет 5. Сами видели, да? Смотрите. Получается, вот. И вот этот последний. Отлично. Она вроде по всем попала. Чего? А, нет. После ласточки он не может нормального этот использовать удары. То есть, смотрите, ласточка, он отходит. И он... Вроде я начинаю дубасить его. Но не очень хорошо получается. Надо еще раз потренироваться. Продолжим путь. Что? Дальше у нас заперты зоглы. Ну, очень злющие. Мы приглядываем, чтобы ни один из них не сбежал. Понятно. Наверное, хотят, чтобы я повысил либо уровень, либо что-то еще. И потом открыл их. Ну, с одной точки зрения, да, это правильно. Так, а мы здесь были, да ведь? Не, мы здесь не были. Здорово. Опять я херню сделал. Ну, давай! Так, еще раз, смотрите Раз, два, три, четыре Потом вот этот, потом вот этот Нет После того, как я поднимаю воздух Если я поднимаю воздух, нужно нажимать э, Левую кнопку мыши Если не поднимаю Если не поднимаю воздух, то нажимаем э, Получается прием Чтобы нанести достаточно урон То есть прием мираж привести, ну, совершить да. Ладно Данианская сова Пятнистые кошачьи ушки Эти пушистые ушки придают образу милую дикость Подходят любителям кошек, желающих вырасти свои пристрастия В смысле? Необычно Это сова, распространенная с символами древней даны Данианский сов можно встретить в укромных уголках по всему миру Так понимаю, они мне дали костюм, да? Кстати, надо спрашивать, почитать. Будешь у меня с кошачьими ушками бегать. Вот такой вот я извращенец. Шутка. Так, пшеничку собрали, надо спускаться. Да. Кстати, у меня только вопрос, а почему данные решили, что ре реально они боги? Просто из-за того, что они были немного развиты. Ну, то есть они понимали, что это наука, развитие и тому подобное. А просто вот сказали, все, вот вы боги. И детки сказали, ок. На землю похоже. Ну, выглядит шикарно, две планеты рядом. Это, это наверное, очень редкость. Когда одну планету можно увидеть с другой планеты. Нет, одно делает. Ну, давайте еще раз, смотрите. Раз, два, три, четыре. Потом под... Чё, изучен клык демона? Какой-то клык демона. Раз, два, три, четыре. Вот. После этого я не могу. Взлетающая виверна. Два, три, четыре. И добивание. Ну, это фигово. Добиваем, потому что... Да, да, да. Все, я примерно понял, как надо сделать. Иди сюда, урод. Ага. 
А, промахнулся. Смотрите. Раз, два, три, четыре. Короче, четыре удара, потом удары ласточки, потом взлетающая виверна. Во время взлетающей виверны я наношу, наношу еще четыре удара с помощью обычной атаки. И потом мираж и добивание. Мастерство владения приемов и поручений. Когда мастерство владения приемов достигает определенной границы, герой изучает... Хуй пойми что! Ну вы чего, блин? Сволочи, так, поехали. Может справочники есть, а? Вот, когда вы используете прием определенное число раз, появятся звездочки. Прием стоит мощнее. Каждый прием можно лучше до сюда пяти раз. Каждый герой точит мастерство владения тремя типами приемов. Уровень растет, растет. Мастерство растет, когда вы используете соответствующий прием. Со временем вам сам даст новый прием. Так, окей. Вот, у меня взлетающая виверта, да? Вот, кстати, да. Надо этот сверхзвуковой укол сделать. Посылать ударную волну, вызывающую землетрясение. Ласточкин клинок. А, молниеносная атака с уколами, который, за которые следует атак, атака с размаха. А, воздушная атака. Только мираж есть. Да. То есть мне в любом случае нужно совершить атаку сверху. Сверхзвуковой кол. Я хочу попробовать вот э, клык демона, да? Посылать ударную волну, вызывающую землетрясение. Лучше тогда вот здесь клык демона, а здесь сверхзвуковой укол. Посмотрим, как это будет выглядеть, да? Окей. А, к сожалению, виверна и тому подобное нету ничего. Оживление первый. Воздушных атак нет. Окей. Круглый панцирь. Нет у меня такого другого меча пока что. Ладно. Панель навыков. Хорошо. Он. Водные близнецы. Уклоняется направо, затем посылает два водяных снаряда, которые отскакивают при, кон... при контакте. Испепеляющий удар. Легкий прием огня сбрасывает на врагов три огненных шара. Ага, вот это, кстати, здоровско, да. Отлично. Ты повыш... повышенный критический урон. Здесь уклонение в воздухе. Вау. Да, да вот. Вот это что надо выучить. Максимальная шкала приемов. Окей. Так, пойдемте. Где еще монстры? Монстры! Так, поехали. Сверхзвуковой укол. Вау. Я немножко понял. Так, смотрите. Раз, два, три, четыре. Нет, тут дело был херну. Вот сейчас тут дело был херня. А можно без шоу? Вот это понимаю. Нет, надо тренироваться, тренироваться. Потому что, ну, вроде прикольно. Вроде прикольно. Эй, здорово, блюдок. Вылезай, вылезай. Дебила кусок. Так. Ю. Да, мне нужно отхил. Спасибо. Да, кстати, вот видите, из-за того, что я вверху, я не могу уклониться. 
вы какой слабенький Победили, но мне не нравится клык демона. Вроде бы прикольно, но клык демона не очень. Сверхзвуковая волна еще как-то неплохо идет. Но вот клык демона не очень. Лучше уж ласточкин клинок. Тут, скорее всего, знаете, как можно будет сделать? Мы сейчас покажу, попробую. Если получится, я покажу. Так. Так, отлично. Так вот, а если уж, ну, что-то наподобие этого делать, то получается 4 удара этот. Потом, получается, ласточкин клинок, он отскакивает. После я совершаю сверхзвуковой укол, то есть он влетает вперед. И после я делаю удар вверх, получается, да? Р, и мы, я делаю, ну, начинаем добивать его. Хорошо. Оу. Интересно, перед нами фаганские руины Остались не... Осталось не так и много Если это... Да, кушать хочу Смотрите, она здесь тоже с ушками Кажется, я уже давненько ничего не ел За меня не волнуйся, я привык работать на пустой желудок Лучше... Да это плохо Тебе нужно есть при каждом удобном случае Меньше всего я хочу, чтобы ты рухнул в голодный обор обморок по среди боя. Ты никогда бы не подумал, что Ренианка будет читать мне лекции по о питании. А, поверь мне, некоторые Рениане знают, что это такое остаться без еды. То есть... Я думал, я не о себе. Так ты поешь или нет? Да поел бы, если, пое... если было бы что. Но у нас ничего нет. Вообще у меня есть немного еды. Ты все время таскал с собой? Только не думаю, что тут хватит нам обоим. Поэтому мы сейчас займемся готовкой. Ура! Готовка! Хорош. Ни разу в жизни не занимался готовкой. А я занимался. Если честно, я тоже. Но выбора у нас особо нет. Так что давай попробуем. Угу. Может, кстати, вот там меч на нем в этих руинах будет? Тоже было бы тоже прикольно. А, чего это ты на меня остался? Ты одеваешься, совсем не заботься о внешнем виде Одежда должна не просто прикрывать тело Никогда не хотел привести себя борщ вид Зачем? Какой в этом смысл? А, как посмотреть? Но я тебя поняла Мне просто кажется, что тебе бы пошли от синие оттенки хм. Ладно, я подумаю об этом Че, как готовить? А, во! Краткое описание в лагере и трактирах можно готовить еду, которая дает временные бонусы Получайте рецепты новых блюд и ищите ингредиенты в местах сбора и универмагах Съедая новое блюдо, вы обнуляете любые эффекты предыдущего Сила и длительность эффектов, которыми обладает блюдо, сильно зависит от того, кто их готовит Поэтому дежурство по кухне стоит продумать, в зависимости от ваших текущих целей и общего состояния команды Каша а, Усиление защиты 90% эффекта продолжительности двойной объем а -а Усилию защиты команды на 5%. Круто. Так, применить. Шон. На скорую руку. Все готово. И дети есть. У него реально, у него ушки аж двигаются, прикиньте. А, ты действительно ешь через маску? Надо признать, я впечатлена. А? Что? Да ерунда. Со временем к этому привыкаешь. Но я рад, что мы решили остановиться и перекусить. Теперь я зауважал готовку. Впрочем, это не удивительно для того, кто привык есть все сыры. Это да. А если бы еще вкус, вкус хоть какой-то был, был бы еще уже извини, что еда не продал твоих ожиданий. Ой, нет, это не камень твой город. Я просто не чувствую. Прости. Не так я должен благодарить тебя за готовку. Ты меня заинтриговал. Не чувствуешь не только боль, но и вкус? Нет, со вкусовым рецептором у меня все в порядке. Но то, что мне нравится для многих, вроде как чересчур. Это как? Что такого необычного в том, что ты ешь? 
Ну, однажды я никак не мог наесться таких сорванных какого-то растения штучек, но все говорили, что они слишком острые. Док думает, что моя страсть к острой еде компенсирует нечувствительность боли. А, -а, -а. Может, лучше заготовку у нас будет отвечать я? Ну, во избежание эксцессов. Однако я не могу гарантировать, что еда будет острой. Я же просил прощения. Слушай, в будущем я как-нибудь совладаюсь своим вкусом. Давай уже оставим мою оговорку прошлого. Ну да. <смех> Прикольно, острый он все любит. Или это мать его. <смех> Похож, кстати. Отлично. Получен знак Шион на скорую руку. Ну да, то есть Шион начинает это хорошо. А получает навыки и так далее. Так, то есть это в любом случае эти навыки мы а -а -а, получаем и без разницы. Yes. Yes. Ну что, идем? Да, только в другую сторону. <смех> О, так Здесь мы были Здесь мы были Вот в этой части мы не были, кстати Поэтому пойдемте Здорово, ублюдок Ну что, поехали, посмотрим Вот что я покажу Раз, два, три, четыре Так больше не делал, ладно? Так, еще раз. Сначала... А, ласочный пинок на F, все понял. Раз, два, три, четыре. Я не успеваю. Надо уклоняться. Еще иду и дубасть. Видели? 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 Видели, мать его? Неплохо. Собака. Неплохо получается. Так что еще раз на. Давайте туда всякие. Да, 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 да. F, E, R. Вот прям вообще будет хорошо. А это что такое? А? Здорово, ублюдки. Серьезно? Серьезно? Пацаны, вы че? Поехали. Нормально, вот мне только нужен четвертый урон. Ну, четвертая шкала прием. Они нацелились на тебя? Ну так убей их нахер. Ничего себе, она нафиг. Не слишком ли она сильна, мать его? Не слишком ли ты сильна, мать? Никто не ранен? Это она нас, да? Блин, а капец, у нее по 217 на носит урон. Неплохо, неплохо. И здесь у нас какая-то классная вещь. Ромашка. А, лаванда. При использовании повышает атаку, а ее аромат пробуждает аппетит, наполняя едока внутренней силы. Ой. Круто, круто. А что это такое? Типа я поел или что? Так, у меня очки наука, наверное, пришли. Так. -с. Ага. Звездная пыль. Скрытый прием. Наносит несколько... А, воздушный удар, это, кстати, прикиньте. Наносит несколько быстрых уколов и затем и завершает атаку сильным рубящим ударом. Кстати, попробовать можно. Но первоначально мы сделаем вот... Нет, не уклонение, рубящий... Вот, 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 вот. Не, подожди. А, 360, блин. Тут еще, конечно, да, надо тогда по... похерачить. Угу. Где? Где? Здорово, ублюдок. Надо это, по ядру, короче, допасти. Это факт. Ага. Ага. 
18 ударов я наносит, прикиньте. разнести ядро, но можно было бы. Да, наша сила растет с тобой, это факт. Отлично. Видите, мне не хватает урона Для... Мне не хватает очков приема То есть, когда я поднял последний раз Мне не хватило очка... ну, очков навыка Фу Шкалы приемов, потому что она у меня Ну, ясное дело Закончилась и мне пришлось Попариться Точнее, подождать пока это Кстати, не хочу с этими бомжами, с ними не интересно Вот, более интересно вот с такими Которые внизу сидящие Во -во -во, Вот с такими вот интересно А с летающими вообще нисколько <связывая> Немножко про... Этот неправильно нажал Так, еще раз. Так, еще раз. Поехали. Раз, два, три, четыре. Раз, два. То есть мне в любом случае его нужно поднимать. Просто мне не нужно останавливать. Мне не нужно останавливать сам удар вот именно вот этими вот ударами, то есть обычными. Так как он почему-то прерывается. По крайней мере, наверное. Так, еще раз. Я заметил, что вот после ласточкиного удара обычный, обычный урон не проходит. То есть обычно атаки они не проходят, потому что он находится далеко. То есть он вот так вот... И получается, чтобы ему замахнуться, ему, ну, ему, ему не хватает. Поэтому после ласточкиного удара нужно обязательно совершать удар вверх. То есть поднять противника. Но после звукового удара я могу нанести два удара. То есть каким образом получается? Я начинаю 4, 4 атаки, я обычных провожу. После я... Наношу урон с помощью ласточкиного удара Отхожу Использую звуковой удар То есть вот этот вот Влетаю Наношу еще два удара Поднимаю И там еще четыре То есть еще вот этот вот прием И четыре удара еще там наверху Наношу, ну, наношу урон И если у меня будет четвертая шкала приемов То я смогу опуститься вниз И нанести урона миражем по сути, вот если вот эта у меня комбинация пока что останется, то будет все хорошо. Удивить этому прием немного времени. Да, да, это да. Так, кашу, да, да, да. Шилон, да, все верно. Спасибо большое. Все готово. Идите есть. Эй, а обещали, что будут показывать, как они кушают. А тут просто получается. 
Мы уже достаточно бы вдохнули, пора выдвигаться. А я думал, они будут, ну, будут показы, как они едят. А тут получается просто то, что идет готовка, и все. Ну, ладно, это тоже неплохо. Так, -с. ладно, ребятки, давайте на этом с вами сегодня закончим. Продолжим с вами уже в следующей серии. Вот со всеми этими приемами разбираться и так далее. Ну, а сейчас вам скажу всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал, ставьте комментарии. С вами был Олег Увидимся в следующей серии. Всем удачи и пока-пока.